வணக்கம் இன்னைக்கு குயின்ஸ் ஆஃப் தமிழில் ரொம்ப சுவையான நல்ல வாசனையோடு இருக்கக்கூடிய கடலை பருப்பை வச்சு ஒரு புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடலை பருப்பு புட்டு பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி இரநூறு கிராம் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை கண்டினியூஸாக ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரோஸ்ட் பண்ணணும் ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் அது வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நல்ல வாசனையும் வர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் இதை வெளியில் எடுத்துருங்க லைட்டாக சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறமா இது மூழ்கிற அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு தண்ணியை கம்ப்ளீட்டாக வடிச்சிடணும் கம்ப்ளீட்டாக வடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிடலாம் தண்ணி சேர்க்காம சாஃப்டாக அரைக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைக்கணும் மிச்சத்தையும் இதே மாதிரி அரைச்சிருங்க இனிப்புக்காக நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் வரையும் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வெள்ளம் நல்லா கரையட்டும் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வேகமாக அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளம் கரைஞ்சால் மட்டும் போதும் பாகு பதத்துக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை புட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் சூடானதும் பத்து கிராம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் முந்திரி பருப்பு நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட ஈரப்பதம் போகிற வரையும் வதக்குனா போதும் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ பார்த்தா தெரியும் அதோட ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடுச்சு நல்ல வாசனையும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இதை தனியாக வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் இல்லைனா பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் உருகுனதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த கடலை பருப்பை உள்ளே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு எந்த வித கட்டியும் இல்லாமல் அதை நல்லா உதிரி உதிரியாக கொண்டு வரணும் அதை அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா பேனில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிரும் அதனால் வேகமாக அதை உதிரியாக்கிடுங்க அப்பப்போ தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துறாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் கரண்டியில் ஒட்டதா செய்யும் போக போக கரெக்டாக உதிரி உதிரியாக வந்துடும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது உதிரி உதிரியாக வர்ற வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த வெள்ளைப்பாக உள்ளே சேர்த்துடலாம் இதை வடிகட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஏதாவது கல்லோ மண்ணோ இருந்துச்சுன்னா அதிலேயே தங்கிடும் வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அது கொஞ்சம் கட்டியாகும் அந்த மாதிரி கட்டி சேர விடாமல் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காவை உள்ளே சேர்த்துட்டு கூடவே மூணு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கடலை பருப்பில் செய்கிற இந்த புட்டு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்லேயும் செய்வாங்க ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே வீடியோவை இங்கிலீஷில் பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம குயின்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ